ఓకేనండి స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఈరోజు వీడియోలో మనం పార్షియల్ క్లాస్ దీని తర్వాత సీల్డ్ క్లాస్ దీని తర్వాత మనకి స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ తోటి స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ అని ఉంటాయి ఇవి నేర్చుకుందాం ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి పార్షియల్ క్లాస్ సో వాట్ ఈస్ పార్షియల్ క్లాస్ యాక్చువల్గా ఈ పార్షియల్ క్లాస్ ఉండడం వల్ల యూజింగ్ పార్షియల్ వీ కెన్ డివైడ్ ద క్లాస్ ఇన్ టు ద పార్ట్ క్లాస్ ఇన్ టు ద పార్ట్స్ అంటే ఎలా అంటే సపోజ్ ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ మీకు ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక నార్మల్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను అండి ఆల్రెడీ ట్వెల్వ్ అనే క్లాస్ ఉంది కాబట్టి నా ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎ న్యూ క్లాస్ 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 నేమ్ ఈస్ థర్టీ సో వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఏంటి ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ దెన్ బి ఈక్వల్ టు ఫిఫ్త్ సో దీనికి నేను పార్షియల్ అనే ఒక కీవర్డ్ని యాడ్ చేస్తున్నా ఎక్కడ అంటే ఈ క్లాస్ కీవర్డ్ ముందు పార్షియల్ అనే ఒక కీవర్డ్ని యాడ్ చేస్తాను సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పార్షియల్ క్లాస్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక న్యూ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నా సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్కి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ సో యాజ్ ఈజీగా మనం ఒక న్యూ క్లాస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ న్యూ క్లాస్కి సేమ్ నేమ్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చాను అంటే థర్టీన్ అనే నేమ్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ సో టూ క్లాస్ నేమ్స్ కామని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ కూడా పార్షల్ అనే కీవర్డ్ వాడుతుంది ఓకే నా ఒక మెథడ్ రాయండి ఇక్కడ పబ్లిక్ వైడ్ డిస్ప్లే యాక్చువల్గా మనం అక్కడ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తాం కదండి ఆ వేరియబుల్స్ని ఇక్కడ మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ సింపుల్గా మనం ఏ ప్లస్ అంటే ఈ బై సీయింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేయాలి సరికి అంటే కోడ్ని మనం పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేదొడికి హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఉంది ఇలా ఎన్ని పార్ట్స్కైనా మీరు డివైడ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే కండిషన్ ఏంటంటే ఈ క్లాస్ అనేది కంపల్సరీగా విత్ ఇన్ ద సింగిల్ నేమ్ స్పేస్లో ఉండాలి అంటే ఇదే ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నటువంటి క్లాసెస్ని ఈ విధంగా మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల యూసేజ్ ఏంటంటే అసైన్మెంటెన్స్గా మల్టిపుల్ పీపుల్ వర్క్ చేయొచ్చు రెండవది ఏంటంటే అన్నెసరీ కొంచెం లేకపోతే సెక్యూర్గా ఉండాల్సిన కోడ్ని వేరే చోట మీరు పెట్టుకుని నార్మల్ కోడ్ని ఇక్కడ మీరు రైట్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా మనం పార్షియల్ క్లాస్ని చేసుకోవచ్చు వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ పార్షియల్ కా క్లాస్ దేనికంటే వీ కెన్ డివైడ్ ద క్లాస్ ఇన్ టు ద పార్ట్స్ అంటే కోడ్ని విత్ ఇన్ ద నేమ్ స్పేస్లో సేమ్ క్లాస్ని మీరు మల్టిపుల్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసి ఉపయోగించుకోవచ్చు యూసేజెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ది ఏంటంటే మల్టిపుల్ యూజర్స్ కెన్ వర్క్ ప్యారలల్లీ ఇది ఒకటి రెండవది ఏంటంటే ఏదైనా సెక్యూర్ ఫంక్షనాలిటీ ఏదైనా ఉందనుకోండి దాన్ని మనం సేఫ్గా వేరే చోట అంటే వాటిని కొంచెం సెక్యూర్గా వేరే చోట రాస్తాము ఓపెన్గా అందరికీ కనిపించకుండా సో నార్మల్గా ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ అంతా కూడా ఓపెన్గా రాస్తాము ఓకే వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఇది దీని గురించి ఇంతకన్నా చెప్పుకోవడానికి ఏముండదు వాట్ ఈస్ పార్షియల్ క్లాస్ ఇన్ ద సెన్స్ దిస్ త్రీ థింగ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ సీల్డ్ క్లాస్కి వస్తుంది సీల్డ్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి ముందుగా మీకు ఈ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్తున్నా ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ మనం పాలి మార్పజం ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేసాం లేదు అంటే ఇక్కడే నేను దాన్ని వేరే క్లాస్ తీసుకుంటున్నా పబ్లిక్ క్లాస్ ఫోర్టీన్ క్లాస్ నేమ్ ఈస్ ఫోర్టీన్ 
ఈ క్లాస్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా అండి ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటి ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ దెన్ బి ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అని టూ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను నా ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక వర్చువల్ మెథడ్ డిజైన్ చేస్తున్నా సో పబ్లిక్ లేదు యూ కెన్ టేక్ ప్రొటెక్టెడ్ వర్చువల్ వైడ్ డిస్ప్లే సో వర్చువల్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ యువర్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఎడిషన్ ఈజ్ we are getting from a plus b no. now protected uh, no need and just ee okka method tode manam munduki elipadam ipudu em chestha ante vere class teskuntunnan nen class class name vachi 15 deriving from 14 okay నౌ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంటే బేస్ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి ఈ వర్చువల్ మెథడ్ నేను ఓవర్ రైట్ చేస్తున్నాను సో ప్రొటెక్టెడ్ సేమ్ యాక్సెస్ ఫైర్ యాక్సెస్ ఫైస్ ఫైర్ వాడాలి కాబట్టి ప్రొటెక్టెడ్ వర్చువల్ ప్లేస్ లో ఓవర్ రైట్ సో డిస్ప్లే మెథడ్ నేను ఓవర్ రైట్ చేస్తున్నా దీని ఏం చేస్తా అంటే కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ దిస్ టైమ్ హ్యూ సబ్ట్రాక్షన్ ఈజ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఈజ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఏ మైనస్ బి అని ఓకే నావు ఇంకొక క్లాస్ తీసుకుంటున్నా క్లాస్ సిక్స్టీన్ డెరావింగ్ ఫ్రమ్ ఫోర్టీన్ డైరెక్ట్గా లేకపోతే ఫోర్టీన్ లేదు ఫిఫ్టీన్ నుంచి తీసుకుంటున్నా అంటే ఇది మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ సో ఎగైన్ మీరు ఇక్కడ కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఓవర్ రైట్ సేమ్ డిస్ప్లే మెథడ్ మీరు మళ్ళీ ఓవర్ రైట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఎన్ని క్లాసెస్ అయినా సరే మీరు ఓవర్ రైట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు దట్ ఈస్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మార్పుజం అయితే నేను ఈ సిక్స్టీన్ క్లాస్కి ఓవర్ రైట్ చేసే ఆప్షన్ ఇవ్వకూడదు అని అనుకుంటున్నా అర్థమైంది కదండి సో ఈ సిక్స్టీన్ క్లాస్కి నేను ఓవర్ రైట్ ఆప్షన్ ఇవ్వకూడదు అనుకుంటున్నా అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ క్లాస్లో ఇది ఓవర్ రైట్ చేసేటప్పుడు నేను సీల్డ్ అని కీబోర్డ్ వాడతాను ఎప్పుడైతే మీరు సీల్డ్ కీబోర్డ్ వాడారో యూ కెనాట్ ఓవర్ రైట్ ఫర్దర్ అంటే దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనమాట మళ్ళీ దాన్ని మనం ఓవర్ రైట్ చేయలేము చూడండి ఇట్ విల్ షో యూ అదర్ కెనాట్ ఓవర్ రైట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ సీల్డ్ అంటే ఇక్కడతోటి దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ మనం ఆపేసాం అనమాట ఫర్దర్ మనం యాక్సెస్ ఇవ్వట్లేదు ఈ విధంగా మనం సీల్డ్ మెథడ్ని ఉపయోగించవచ్చు సీల్డ్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు ఇక్కడ టూ థింగ్స్ ఉన్నాయండి మనకి ఒకటి వచ్చేటప్పటికి సీల్డ్ మెథడ్స్ ఏదైతే మనం ఇప్పుడు చూసామో అది రెండోది వచ్చేటప్పటికి సీల్డ్ క్లాస్ అంటే దీని గురించి మనం తెలుసుకుందాం అయితే ఎనివే సీల్డ్ అంటే ఏంటంటే బేసికల్గా మన వర్చువల్ మెథడ్కి వచ్చేటప్పటికి దీని ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఇక్కడ డెఫినేషన్ రాస్తా ఉంది దీనికి వేర్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఓన్లీ డిక్లరేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్కి ఓన్లీ డిక్లరేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది బాడీ ఉండదు వర్చువల్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ మనం ఏం చేస్తున్నాం దీనికి ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఇస్తున్నాం తర్వాత ఓవర్ రైడ్ ఓవర్ రైడ్ వచ్చేటప్పటికి ఫర్దర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఈ ఓవర్ రైడ్ యూజ్ చేసి మీకు రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి వన్ బై వన్ మీరు ఓవర్ రైడ్ చేసుకుంటూ ఎన్నిసార్లు కావాలి తినిసార్లు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇంకా ఫైనల్గా వచ్చేటప్పటికి సీల్డ్ సీల్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ లాస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఒక్క మెథడ్ కానీ ఒక క్లాస్ అని కానీ మీరు సీల్డ్ అని డిక్లేర్ చేసినట్లయితే ఫర్దర్ దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేయలేరు 
క్లాస్ అయితే ఫర్దర్ డెరైవ్ చేయలేరా అదేంటో నేను చూపిస్తాను మీకు ఈ థింగ్స్ వచ్చేటప్పటికి అబౌట్ సీల్డ్ మెథడ్ నౌ సీల్డ్ క్లాస్కి వెళ్తాం సీల్డ్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ క్లాస్ని నేను ఫిఫ్టీన్ అనే క్లాస్ని ఓకే ఫార్గట్ అబౌట్ ఈ మెథడ్ తీసేయండి ఓవర్రేట్ చేయలేం ఓకే నో ఇష్యూ నౌ ఈ ఫిఫ్టీన్ క్లాస్ నుంచి మనం సిక్స్టీన్ అనే ఒక క్లాస్ని డెరైవ్ చేస్తున్నాం సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ద పర్మిషన్ టు యూజ్ యాజ్ ఏ బేస్ క్లాస్ అంటే ఫిఫ్టీన్ని బేస్ క్లాస్ కింద అంటే ఫర్దర్ దీని నుంచి వేరే క్లాస్ ఏది డెరైవ్ చేయకూడదు అనుకున్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీనికి సీల్డ్ అని కీవర్డ్ ఇస్తాను ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా చూడండి ఇక్కడ కలర్ మారిపోయింది మీకు మీరు దీన్ని బిల్డ్ చేస్తే ఇట్ విల్ షో యూ ఎర్ర ఎగైన్ ఎందుకంటే సీల్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ కెనాట్ డెరైవ్ ఫ్రమ్ సీల్డ్ టైప్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ అనే క్లాస్ నుంచి మీరు ఏది డెరైవ్ చేయలేరు మీరు కావాలనుకుంటే యూ కెన్ డూ ఫ్రమ్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ నుంచి మీరు చేసుకోవచ్చు రైట్ సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా సీల్డ్ క్లాస్ ఈజ్ లాస్ట్ క్లాస్ యాక్చువల్గా సీల్డ్ క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రక్చర్ సీల్డ్ క్లాస్ అనేది ఈక్వల్ టు ద స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే సేమ్ క్లాస్ లాగానే బట్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఇంకొక స్ట్రక్చర్ మనం డెరైవ్ చేయలేము క్లాస్ నుంచి ఇంకొక క్లాస్ మనం డెరైవ్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ మిగతా అండి సేమ్ కామన్ అండ్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సీల్డ్ క్లాస్ ఓకే కదా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయి క్లియర్ కదా నవ్ ఇంకా ఈరోజు లాస్ట్ టాస్క్ వచ్చేటప్పటికి స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ ఈ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ అంటే లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ న్యూ క్లాస్ హియో సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్కి వెళ్ళి ఒక న్యూ క్లాస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది దీనికి నేను స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ అని ఇస్తాను యాజ్ టీజ్గా ఇక్కడ ఒక మెయిన్ మెథడ్ తీసుకుంటాం స్టాటిక్ వైల్డ్ మెయిన్ నో స్ట్రింగ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఇది వెల్ నోన్ వేరియబుల్ ఇది ఆల్రెడీ మనం చాలాసార్లు ఈ విధంగా డిక్లేర్ చేసాం వెల్కమ్ టు మై అప్లికేషన్ అని చెప్పేసి ఒక చిన్న వాల్యూని అందులో స్టోర్ చేస్తున్నారు నో ఈ స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ తోటి అంటే ఎస్ డాట్ మనకి కొన్ని ఫంక్షన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అనమాట అండి సో ఈ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి వీ కెన్ డూ సో మెనీ థింగ్స్ ఎలా అంటే సపోజ్ స్ట్రింగ్ తోటి మనకి లెంత్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది లెంత్ అన్నది ఏమిస్తుందంటే ఇందులో మొత్తం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అనేది ఇస్తుంది సో సి కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ టోటల్ లెంత్ ఈస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి ఎస్ డాట్ లెంత్ టు స్టే బ్యాక్ ద స్క్రీన్ యూస్ హియో కన్సోల్ డాట్ నో రన్ చేసే ముందుగా ఒకసారి స్టార్ట్అప్ చేంజ్ చేద్దాం చేంజ్ స్టార్ట్అప్ టు స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ టీ మిస్ అయింది సో ఎస్ సార్ రైట్ నవ్ రన్ దిస్ లెంత్ టోటల్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అయితే ఇన్క్లూడింగ్ ఇది స్పేసెస్ కూడా కౌంట్ చేస్తుంది స్పేసెస్ అంటే ఈ మధ్యలో ఉన్నాయి కదా గ్యాప్ ఉంది కదా వెల్కమ్ కి టూ కి మధ్య అవి కూడా కౌంట్ చేస్తుంది అనమాట నవ్ అంటే ఇది ఒక ప్రాపర్టీ ఇలా కాకుండా అంటే ఈ ప్రాపర్టీ కాకుండా వీ హ్యావ్ సో మెనీ మెథడ్స్ మోస్ట్ యూజ్ఫుల్ మెథడ్ ఏంటంటే ఒకటే అని కాదు సబ్ స్ట్రింగ్ ఉంది సో ఈ సబ్ స్ట్రింగ్ అన్నది ఏం చేస్తుందంటే ఆ స్ట్రింగ్ నుంచి మనం ఒక పార్ట్ తీసుకోవచ్చు అనమాట అంటే సపోజ్ నాకు వెల్కమ్ టు మై అప్లికేషన్ నుంచి వెల్కమ్ అనే ఒక వర్డ్ మాత్రమే కావాలి సో అప్పుడు నేను ఈ స్ట్రింగ్ 
లో ఉన్నటువంటి సబ్ స్ట్రింగ్ అనేది తీసుకుంటాం సో వేరే సబ్ స్ట్రింగ్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇక్కడ టూ ఓవర్ లోడెడ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి సో మనకి బెస్ట్ వన్ ఈజ్ సెకండ్ వన్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు కావాలి అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనం వెల్కమ్ ఒకటే కావాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ వచ్చేటప్పటికి జీరో లెంత్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ కావాలి వెల్కమ్ చూడండి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంది సెవెన్ క్యారెక్టర్స్ ఉంది సో సెవెన్ అయితే ఈ సబ్ స్ట్రింగ్ రిటర్న్ టైప్ వచ్చేటప్పటికి స్ట్రింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి మీరు రిటర్న్ టైప్ వచ్చేటప్పటికి స్ట్రింగ్ అనమాట సో మీరు దీనికి కావలితే వేరే వేరుబుల్లో మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు స్ట్రింగ్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు మీరు దాన్ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు లేదా డైరెక్ట్గా కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అని చెప్పేసి ఎస్ డాట్ సబ్ స్ట్రింగ్ అని కూడా మీరు రాయచ్చు డిఫరెంట్ వేస్ నో మీరు రన్ చేస్తే ఫస్ట్ టోటల్ లెంత్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఇస్తుంది తర్వాత ఓన్లీ వెల్కమ్ అని మాత్రమే మీకు ప్రింట్ చేస్తుంది ఇది ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఒక స్ట్రింగ్లో ఉన్నట్టు వాల్యూ కొంతవరకు మనకి కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ సబ్ స్ట్రింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఓకే ఇదొకటి నెక్స్ట్ ఎస్ డాట్ చెప్పండి వినిపిస్తుంది నౌ ఎస్ డాట్ స్ప్లిట్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది స్ప్లిట్ ఈ స్ప్లిట్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుందండి ఒక క్యారెక్టర్ని తీసుకుంటుంది సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే స్పేస్ ఇస్తుంది అంటే స్ప్లిట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్ట్రింగ్ నది స్ప్లిట్ చేసేస్తుంది అంటే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసేస్తుంది అయితే అది దానికి ఒక పారామీటర్ కావాలి కదా ఆ పారామీటర్ని మనం ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం అంటే ఏమిస్తున్నాం అంటే స్పేస్ ఉన్న చోటల్లా దీన్ని డివైడ్ చేయి అని చెప్తున్నాం అనమాట దీని రిటర్న్ టైప్ వచ్చేటప్పటికి ఎరే ఉంటుందండి స్ట్రింగ్ ఎరే ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు అంటే దీన్ని మీరు ఒక ఎరేలో స్టోర్ చేయాలి స్ట్రింగ్ సమ్ వాల్యూ వాల్యూ ఇక్వల్ అంటే ఇప్పుడు వాల్యూలో ఎన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఉంటాయి అంటే వ్యాల్ లెంత్ ఫోర్ అవుతుంది అనమాట మీరు దాన్ని ప్రింట్ చేస్తే హార్ జనరల్గా ప్రింట్ చేస్తే మీకు ఎటువంటి డిఫరెన్స్ కూడా తెలీదు సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ స్ట్రింగ్ ఐ ఇన్ వ్యాల్ ఫర్ ఈచ్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నది ఫర్ ఈచ్ యూజ్ చేసి నేను వెట్టిగలిగా దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఐ అంటే ఎక్కడైతే స్పేస్ ఉందో స్పేస్ దగ్గర అది ఏం చేస్తుందంటే స్ప్లిట్ చేసి ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క సెల్లులో ఎరే సెల్లులో స్టోర్ చేస్తుంది అనమాట వాట్ మనం ఫర్ ఈచ్ యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తుంది వెల్కమ్ టు మై అప్లికేషన్ సో సింపుల్గా మీకు ఇంకొంచెం క్లారిటీ రావాలనుకుంటే సేమ్ రిపీట్ అయినవి ఏమన్నా ఉన్నాయా రైట్ ఇక్కడ ఎల్ ఉంది కదా లేదా ఈ ఉంది సో ఈ ఇక్కడ ఇక్కడే ఉంది సో ఎల్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ స్పేస్ బదులుగా ఎల్ ఇచ్చాను అనుకోండి దెన్ మనకి అది టూ వర్డ్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఒకటి డబ్ల్యూఈ రెండోది వచ్చేటప్పటికి యాప్ మూడోది వచ్చేటప్పటికి ఐకేషన్ అని చెప్పేసి అంటే త్రీ వర్డ్స్ కింద అది డివైడ్ అయిపోతుంది వి వెల్ మిస్ అయిపోయింది కమ్ టు మై యాప్ ఎల్ ఓకేనా అంటే మీరు ఏ క్యారెక్టర్ అయితే ఇస్తారో ఆ క్యారెక్టర్ దగ్గర అది స్ప్లిట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఈ విధంగా మీరు ఈ స్ప్లిట్ అనే మెథడ్ని ఉపయోగించవచ్చు ఇంకా ఇవి కాకుండా మనకి సబ్ రీప్లేస్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది రీప్లేస్ రీప్లేస్ అంటే ఒక క్యారెక్టర్ని ఇంకో క్యారెక్టర్ కింద మీరు రీప్లేస్ చేయొచ్చు అంటే ఈ ఉన్న చోటల్లో మీరు సమ్ జెడ్ పెట్టాలంటున్నారు దెన్ యూ కెన్ రీప్లేస్ ఈ విత్ జెడ్ 
క్యారెక్టర్ ని క్యారెక్టర్ తోటి రిప్లే చేయొచ్చు లేదు అనుకుంటే గ్రూప్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అంటే వెల్కమ్ మొత్తాన్ని మీరు రిప్లే చేయాలనుకున్నా సరే చేయొచ్చు ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ని చూద్దాం ఎస్ డాట్ రీప్లేస్ నేను ఈ ఉన్న చోటల్లా ఎక్స్ పెడుతున్నా అంటే ఎస్ అనే ఈ కంటెంట్ లో వెల్కమ్ టు మై అప్లికేషన్ లో ఎక్కడైతే ఈ ఉందో ఈ ప్లేస్ లో మీకు ఏం కనిపిస్తుంది అంటే జెడ్ కనిపిస్తుంది అనమాట సో దీని తర్వాత నేను ఒకసారి దాన్ని ప్రింట్ చేస్తాను కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎస్ ఓకే బిఫోర్ దాట్ ఈ రీప్లేస్ అన్నది కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఒక వాల్యూని ఇస్తుంది వి నీడ్ టు స్టోర్ దట్ వన్ స్ట్రింగ్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఈ రిజల్ట్ని ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ రీప్లేస్ అవ్వదు సో అది రీప్లేస్ చేసి వేరే కాపీ ఇస్తుంది దాన్ని మనం స్టోర్ చేయవలసి వస్తుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ వచ్చింది ఇక్కడ వెల్కమ్ ఈ ఉన్న చోటల్లా ఎక్స్ వస్తుంది యాక్చువల్గా దీది క్యారెక్టర్ మనం రీప్లేస్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటే ఈ ప్లేస్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే డబుల్ కోర్ట్లో ఇవ్వాలి ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ కాబట్టి నేను టూ ఉన్న చోట న్యూమరిక్ టూ తోటి రీప్లేస్ చేస్తున్నా సో రన్ ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది వెల్కమ్ టు మై అప్లికేషన్ బట్ టీవో టూ బదులుగా న్యూమరిక్ టూ వస్తుంది ఈ విధంగా మీరు ఒక క్యారెక్టర్ కానీ లేదా ఒక స్ట్రింగ్ కానీ రీప్లేస్ చేయొచ్చు సో దీనిలాగానే రిమూవ్ అనే మెథడ్ కూడా ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి ఎస్ డాట్ రిమూవ్ ఇది సేమ్ అక్కడ మనం రీప్లేస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఇది రిమూవ్ చేస్తుంది అనమాట సో దీనికి ఏం చేస్తున్నాను నేను స్ట్రింగ్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఎస్ డాట్ రిమూవ్ ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి మనం స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ లెంత్ ఇవ్వాలి అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ టూ అన్నది రిమూవ్ చేసేద్దాం అనుకున్నా అయితే ఇది P యొక్క స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది అంటే నైన్త్ లెటర్ ఇది సో ఇండెక్స్ ఎంత అవుతుందండి ఎయిట్ అవుతుంది దీని తర్వాత ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ మనం డిలీట్ చేసేయాలి టీఓ టూ టూ క్యారెక్టర్స్ దాంతోపాటు ఒక స్పేస్ కూడా ఉంది కాబట్టి నేను త్రీ ఇస్తున్నా అంటే ఒకసారి ప్రింట్ చేయండి కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ రిజల్ట్ సో మనకి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది వెల్కమ్ మై అప్లికేషన్ అని వస్తుంది ఎందుకంటే టీవో టూ దాంతోపాటు స్పేస్ కూడా మనం డిలీట్ చేసేస్తాం ఈ విధంగా ఒక స్ట్రింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఒక వాల్యూని కూడా మనం రిమూవ్ చేసేయచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి సేమ్ కలెక్షన్ లో చూసినట్టుగా ఇక్కడ కంటెంట్స్ మెథడ్ కూడా ఉంటుందండి రిటర్న్ టైప్ వచ్చేటప్పటికి బూలియన్ అంటే ట్రూ గానీ ఫాల్స్ గానీ ఇస్తుంది సో ఎస్ డాట్ కంటెంట్స్ సో ఇక్కడ మనం ఒక క్యారెక్టర్ అయినా ఇవ్వచ్చు లేదా స్ట్రింగ్ అయినా ఇవ్వచ్చు ఇచ్చి ఆ వాల్యూ ఆ స్ట్రింగ్ లో ఉందా లేదా అన్నది వీ కెన్ ఐడెంటిఫై సపోజ్ నేను ఒక క్యారెక్టర్ ఇస్తున్నా లేదు స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నా ఏది ఏపిపి యాప్ అనే వర్డ్ ఉందా లేదా సో మీరు ఈ బి వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తే అది ఏం చేస్తుంది రిటర్న్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇస్తుంది అంటే ఏపిపి యాప్ అనే లెటర్ స్ట్రింగ్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి బిలో ట్రూ ఉంటుంది లేకపోతే ఫాల్స్ ఉంటుంది నా ఒకసారి రన్ చేసినట్లయితే యూ కెన్ సీ దేర్ అంటే యాప్ అనేది ఉంది కాబట్టి సపోజ్ మీరు ఇక్కడ దీని పక్కన యాప్ వన్ అని ఇస్తున్నా సో ఇది లేదు సో ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఫాల్స్ 
యాక్చువల్లీ మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్న ఈ మెథడ్స్ అన్ని కూడా రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసి ఇవే కాకుండా చాలా ఉన్నాయి సో మన రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ తో ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్స్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ అంటాము వీటితోటి వర్క్ చేయొచ్చు మొత్తం అన్ని చూసినట్లయితే యూ కెన్ సీ దిస్ వన్ ఇవన్నీ కూడా సో ఇందులో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ అన్ని కూడా నాకు తెలియదు బట్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవడం ఓకేనండి సో ఆల్ దీస్ ఆర్ మెథడ్స్ మోస్ట్లీ మనకి రెగ్యులర్ గా ఉపయోగపడే అన్ని కూడా మనం నేర్చుకున్నాం